The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Well, samas na andan, ikinangla na ito karoon ang atong pagsugid sa tanan na itong mga salang na himo ni Ngadlawa. Aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Let us now go directly to the principle of 1 John 1.9, which says in English, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you are facing is not pagsugid sa imong mga sala, kundi li ang imong pagtuo kang ginoong Iso Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16.31, nagatugon ka na itong tanan ng mga di magtutuo nga nakadungong ni ni Karon, tumuo ka kang ginoong Isus, ug ikaw maluwas. Busa sa hilom magampo ta karon. Balaan na mong adyos, nagpasalamat kami kanimo o nastanaan sa imong matinumanon sa imong mga sugo o sa imong mga saan nga ni kanamo. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa imong kinabuhay. Bisan dili kami takos, imo kami idala din heron, makadungog kami sa imong dugang kamaturan nga imong igatudlo kanamo ni Adlawa. Salamat o Diyos sa iyong pagkamatinumanon sa iyong mga saad. O ba ni kami karon pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo sa imong kamaturan. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngala na ginuong Iso Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na itong mga subscribers at itong mga iso ang diyan ni Kristo, our fellow believers, at itong mga higala. Welcome. As usual, inahot nga anakamusma yung panglawas sa atong pagpadayo ni ining atong spiritual momentum ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Okay. Di apa kita magdupot ni ining atong tunanan nga giuluhan o the doctrine of the divine dinosphere. Okay. Padayon kita. Ang divine dinosphere, mao kini ang atong dapit puloyanan. Samtang niya pagkita ni ining uh, kalibutan nga gitawag o gwalog sa mga luha. The Valley of Tears. O uh, kita mga anak naman sa Diyos. Gumika niya itong atong pagdawat kang Yunus Kristo ang atong manluwas. Kaya ang kaluwasan, pinagim lamang sa iyong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang busa na dugtong na iusa na kita kang ginoon sa Kristo hangtod. Ang nakita na himo ng mga uh, tagalangit. O kita na himo ng mga anak sa Diyos. Sakop na sa harian ng panimalay sa Diyos. Nang mga tao na kita pag-usab. Isuluban na kita sa pagkamatarong sa Diyos o gi consider we have been considered justified before the eyes of God ugbo sa kita pinalain na ingon nga mga magtutuo mga anak sa Diyos usa o karon ato ipadayo ng atong paghisgot pagtuon ni ining maong doktrina bayan sa divine dynasty nga mao Puloy anan sa tanang mga magtutuo samtang 
ani apa kita ni ining kalibutan na labi na kay kini kalibutan na gidumal na mansa kaaway sa Dios nga si Satanas o kauban sa iyo mga demonyo musa ang Dios nagsangkap kanato sa atong magamit ng mga uh, panalipod batok ni ni mga espirituwal ng kaaway na tuwa di makita kay espiritu god Busa na inang, lang kita mga espirituhan o mga hinagiban. God's word is the sword of the Holy Spirit. So, niyan itong higayon, atong hidawat, gituuhan si Ginesu Kristo, atong manuluwas. Mga na ikitawag o positional truth na hiusa na kita. Mga na itinood yung kahimtang na ito. Kamatuuran sa atong pagkahimutang. Our true relationship with the Lord Jesus Christ. This is equivalent to sanctification na nagkahulugan na kita gipaglain or pinalain. So, kining maong positional truth, kining atong tinood nga pagkahimutang, clearly explains our true condition, our position in our relationship with God. Kay, kini kong positional truth, it is categori- categorized into two. Ang una ni ni, retroactive positional truth, o yung kaduha, current uh, positional truth. Now, ang retroactive, well, this is a review, ha? Ang retroactive positional truth, ah, uh, na identified na ilha na kita, giila na kita sa espirituwal ng kamatayon o sa iyang physical ng kamatayon ni Ginoo Hesus Kristo. And we have been identified with Christ uh, in his death, iyang kamatayon, ang iyang pagwanhaw. Okay? Og ang paglubong kaniya, og ang iyang pagsaka ngadto sa langit o karon nagalingkod na siya sa tuong kamot sa Diyos ngamahan. Kita na ilhan we have been identified with all those things ng atong giihisgutan. So, kinigong positional truth, yawi kini sa pagsabot na to, tali sa simbahan o sa uban ng mga kapanahunan o mga katuigan or dispensations. Kitang mga magtutuo ni ining Katuigan sa simbahan, mga sakop kita sa hari anong paniwalay sa Dios. So this positional truth explains clearly the difference between Christianity and religion. Oga uh, atong gihisgotan tuod, gilakbitan atong hisgot katong bahin sa mga binuhatan ng mga maayo. Uh, good works nga gisaligan ramanis kadaghanan nga ilang pagtuo nga makasalig sila ni anang ilang mga mayong binuhatan nga mo'y makapa uh, unsa, makapasuhod nila sa ginarian sa langit. It is not. Now, doon ay duha kaklaseng mayong binuhatan ha? Uh, as a review. There is human good And there is divine good. So, nag-atbang ni. Okay? Nasiak kining tawahan ng mga mayong binuhatan. Nga kini mo sangpot na bagay ni. This will result to evil. Kadautan. Kining human good. Ano na higit? Whereas, ang atbang ni ni, mao ang Diyos nun nga mayong binuhatan. Now, doing any of these two, Unsa may makadetermine? Well, it's determined by our volition sa atong kabubuton. You see, ang kabubuton lagi sa ako nang giningon ni mo, isyo kini sa kinabuhi. Volition is the issue in life. Matagutlo, matagutling sa atong kinabuhi. Muhin mo kitang desisyon. In fact, kanunay na kuning 
uh, ginabatbat o gipas tinaw kanimo nga all of life is decision making now uh, okay going back to our salvation ya tong higayon nga kita mituo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas kita na ila we have been identified kang Ginoong Hesukristo sa iyang efficacious substitutionary spiritual death dito sa cross inom dumi nga sa Ginoong Hesukristo wa mudawat sa maayong binuhatan o dautan So, he did not accept human good and evil. Dito sa cross, wala. Ang iyarag yung gidawat mo nga itong mga kasalanan. He only accepted sin. That is why he was judged by God the Father tungod sa itong mga kasala. Mao nga ang sala, dili na isyo karon tungod kay gisulbad naman kini dito sa cross 2,000 years ago. Sambot ka. Now, human good, kung maghisgot ang human good, mga maayong binuhatan at pantawahan nun lagi, is filthy rags to God. Isaiah 64.6 Now, maupitaw na nga kung tuwan na ta sa eternidad, uh, himuan ta o pagtasal our good works will be evaluated kon kini mga maayong binuhatan bang tawhanon o mga maayong binuhatan bang adyos nun. You see, huwag na iba naman kakunsay uh, buot masabot ng human good, human good and evil. Ito yun ang isumpay ng evil diha. Okay. Mahulig na, mahugram ang yung evil o nautan. Basta human good na atong pagkahisigutan. So, mo na nga, himuan kini pagtasal is going to be evaluated kanus sa human use rapture. Nakitawag na to be my seat, judgment seat of Christ. Himuan pagtasal kung ha idaghan ngayon mong nahimong mga mayong binuhatan, mga tauhanon ba o Diyos nun ba? Ang mga tauhanon, gitandi kini sa korinto o kahoy kugon na gami. Kung hindi mong duslitan ka na, huh, inig uh, sin o inig uh, kadlit na hindi mong puspuro tingali, huh, sila, oob na sila. Maug daw. So, why? Gantihan. Kaya naug daw man. So, whereas ang pikas, kung nang imong ibuhat, mga may binuhatan nga Diyos nun, divine good, nan ka nagitandi sa Korinto o sa uh, kahoy. No, hindi ni kahoy. Hindi <laughs> ni kahoy. Magpasabot, pilak, uh, bulawan, o mahalon ng mga bato. Okay? Silver, gold, precious stones. Now, sindihin na o ka ng mus, o imo ng sindihan o pusporo. Musiga ba na? Dili. It's non-combustible. Dili na masunog. Dili na map, uh, ka ng mapaig. Dili. You see, more na. More na yung klasihas mga mayong binuhatan nga pagagantihan. Sabot? That is the only kind of good work nga pagagantihan sa Diyos. So, more na. Samtang niya pata ng kalibutan na tuwan ta magpuyo lagi dito sa divine na sphere, aron samtang tuwata dito sa sulod, mora na higayon nga kita makahimog mga Diyos ng mga mayong binuhatan. Dili tawahan nun. See? So, doing any of these two kinds of good works is determined by our volition. Now na, uh, kung balik ko nga, volition is the issue in life. So, kita Uh, kinahangla na ito yung uh, sutaon o sisahon kung ka na, nga unsa ka ng matang mga mayong binuhatan ng tungihin mo. Diyos nun ba? O tawahan nun? So, kung balikon nga si Ginoon Kristo, samtang dito siya sa cross, 
alang sa pagtubos ka na to. Wa siya mo dawat ni ining mga human good and evil. Yang isa likway kini. Ang yang gidawat ra mo ang atong mga kasalanan. Mao bitong hukman siya sa Dios gawan. Tungod sa atong mga sala. Mao nga ang sala dili na isyu karon kay nasulbad na dito sa cross. Uh, dos mil ka mga katuigan ng milabay. So, muna nga, sa diha nga daghan ka mahimo nga mga may binuhatan nga Diyos nun, then, diya sa Mateo 25-21, muna isugat ni mo sa Diyos nga, maayo o kasaligan nga anak, well done, good and faithful servant. Every one of us, Will give a will give an account of himself to God for every idle word that we speak. Na kining idol din niya sa griyong pulong is argos, argos, careless, useless, worthless word that we speak. Ato niya pa dayon ng ma din nita monong unakron. O gayo si Piat sa pagsunod ni ini sa atong pagpadayon pagtuon ni ining atong tunanan the doctrine of the divine dynasphere magampo ta ama na mong langit non salamat sa imong grasya nga among ipahimusla ni adlaw uban ni kami sa among paggamit ni ini sa among adawan lang panginabuhi Salamat niya mong Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik, ugma din eh. Aroon kami magpadayon sa among pagtubo ng Espirituhan nun. Kinintanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Isokristo. Amen.